Assalamu alaikum everyone. Uh, so I am Temur Mushtaq, uh, your facilitator for uh, financial accounting, uh, ACCA knowledge level paper. Um, I welcome you all uh, to the orientation and uh, I would really like to introduce myself first. I think it is very important uh, for the students uh, to know about their teacher and to know uh, what the professional achievement and the professional qualification of the teacher has been. Obviously that uh, you know, inspires the students and motivates the students at the same time. So I am an ACCA qualified and I uh, completed my ACCA back in 2012. Um, I uh, am one of those students who actually uh, you know, submitted the thesis that uh, gave me an opportunity uh, to, you know, to get that BSc in applied accounting degree from the Oxford Brookes University. Uh, at, at the same time, I also have completed advanced diploma in accounting and business. That too uh, has been provided to me uh, by um, ACCA. I went to Australia uh, for my double masters. Uh, I, I feel it is, uh, it is a golden opportunity for any student uh, and whoever you know gets an opportunity must avail it and get an exposure of uh, how the international universities uh, you know provide you the education and uh, you know expose uh, the student must expose themselves uh, you know uh, to that atmosphere and to that environment because it gives you an immense learning opportunity and uh, I feel that uh, you know that three years that I lived in Australia where I got an opportunity where I was a student initially. And then at the same time, because I had already made up my mind to, you know, to become a teacher. So I applied as a teacher in the same university where I was a student at one time. And I was lucky enough to get the support of my teachers who were, who were Australians and who, who actually saw the potential in me that I can teach. And they offered me and they provided me the platform where I actually became a teacher in the same university where I was a student at one time. I, you know, uh, had an opportunity to teach international students and, uh, you know, they were from different countries and, you know, that was a good experience for me because I was extremely multicultural and diversified environment that I had in the class. And I really expect that I get a similar kind of an environment here as well. I, I had European students, I had Australians as well. I, I used to teach undergrads and at the same time, uh, post-grad students as well. So, I mean, having uh, a teaching experience of approximately three years in Australia, I decided to come back to Pakistan and continue with the same profession. And um, I got into uh, ACCA teaching and uh, at the same time, university teaching. And it's been six years now that I'm in Pakistan and I've, I'm working at, you know, I've worked at various institutes, colleges. I've also been teaching in different university. I've been teaching uh, FA1 and FA2 in foundation diploma for ACCA. I have been associated with uh, a couple of other institutes as well here in Pakistan. And uh, at the same time, I've, I have the experience of, uh, you know, teaching ONA level students as well, because the, the expertise and the, and the main, uh, you know, specialized area for me is the, for the subject of accounts. And uh, I do cover you know, the uh, financial accounting and, and at the same time, a bit of, uh, you know, uh, the cost accounting as well, because that is what we offer the students when they are in their A-level. So, I mean, uh, all of this experience, I mean, this is so diversified and, you know, these different teaching experiences have really, you know, uh, given me, a, a provide, provided me the opportunity to learn a lot. And, you know, it gives me an opportunity at the same time to learn every. And, you know, and the learning must never stop. Jitna marzi hume ab hamare paas experience ho, jitna marzi hamare paas exposure ho, jitni bhi hamari achievements ho, but I think learning must never stop. A person should always strive to learn. And, you know, every day it brings you new challenges, new situations, new experiences, new people whom you meet and you learn a lot and inspire and get, get inspired from them as well. So, you know, this is how, uh, you know, this is what the reality of life is. And, we must all be very open to it. So, I mean, uh, this is what uh, I have achieved and I have been doing uh, as a teacher in the last uh, several years. Now, I think, let's talk about uh, the paper that we'll be starting off, inshallah, very soon, and that which is uh, financial accounting. Now, 
let me you know just give you a bit of uh, you know uh, idea of what uh, financial accounting is now if we talk about uh, all of these papers that you know that we start studying in acca uh, financial accounting kyun padha jata hai i mean what is that main reason due to which we study financial accounting see financial accounting has to be uh, summarized in a way that it gives us the opportunity to learn about the preparation of the financial statements ultimately so whatever we learn in financial accounting it actually leads us to you know towards the preparation of the financial statements now if i have to uh, you know break this paper into into different parts to make it easier for us to understand agar mujhe is ki pure course ko you know financial accounting ka normally students ka experience hota hai wo ye samajhte hain ki course lengthy hai but i feel uh, it it is lengthy but at the same time it is there is a lot that is actually being repeated jo hamari basic financial accounting hoti hai jo basic hamari knowledge hoti hai jo hum padhte hue aaye hote hain f3 tak hum pahunchte hain jo hamari previous ek qualifications hoti hai jo hum accountant jitni bhi padhte hue aate hain to kafi had tak usme ek repetition hai aur ek tarah se financial accounting ka ye jo f3 ka paper hai isse hame ek opportunity milti hai that we learn a lot i mean we we tend to you know repeat the previous stuff and then we move on and towards you know some new new topics agar mujhe is pure paper ko uh, agar if i have to break this so i will be breaking it into six main you know key areas so for me uh, this paper can be divided into six main areas and so what are those areas number one uh, sabse pehle to you know when we start off so it's mainly about बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब जब हम बात करते हैं बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी गेट यू नो दी सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी वी लर्न अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंटेशन कि हमें अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में डॉक्यूमेंटेशन करनी है वी लर्न अबाउट यू नो द बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री इन द सेम टम सेम टाइम वी नीड टू नो हाउ द यू नो द डबल एंट्रीज आर बींग प्रिपेयर एंड देन हाउ यू prepare the ledgers and at the same time how do we do the trial balance as well and ki ye sab kuch hamare paas basic jo hamare paas financial accounting hai jo ki hum bilkul initial level mein padhte hain especially i mean the ones students who have who are from the background of foundation diploma jo ke uh, fa1 or fa2 uh, karte hue aate hain so for them uh, i'm pretty sure even they and all of the students ye sab बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि जब सबसे पहले आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सो दीज आर दोस की एरियाज फ्रॉम विच यू स्टार्ट लर्निंग एंड देन यू नो यू मूव अहेड बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इसमें एक और चीज भी आती है एंड ऑब्वियसली उसमें हम बात करते हैं लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल तो हमारे पास एक और चीज भी होती है और वो है जब हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट से इस पेपर को देखते हैं और इस बात को रियलाइज करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्वालिटेटिव फीचर्स होते हैं जिसकी बेस पे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे लिए और ज्यादा रेलिवेंट और ज्यादा क्रेडिबल हो जाती है तो वो भी हमें ऑब्वियसली uh, इसी में ही uh, पढ़ना होता है सो यू ऑल्सो लर्न अबाउट दी करेक्टरिस्टिक्स एंड देन यू नो मूविंग ऑन यहाँ से अगर हमारे लिए जो एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स नॉर्मली यू नो टेन टू डू नॉट रियली अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट uh this area is and that is the regulatory framework where you actually you know learn about how you know the whole framework of accounting works and the the, the accounting standards and if the the principles that we follow uh ye sari cheeze hum regulatory framework mein padhte hain i mean what is the significance kis tarah se ek uniformity honi chahiye hamari information mein and the standards that we have to follow jiski wajah se jab hamari financial statements bane so they must be accurate and they must present a true and fair view jiski fir ye sab kuch hame regulatory framework aage teach karta hai now uh, basic financial accounting mein ye sab normally aata hai moving on agar main iske second area ki baat karu to wo basically aapke paas aata hai i mean the adjusting events and the adjustments or adjusting events ya transactions jo hamari hoti hain jo hame basically ये वो एरिया है बेसिकली जो दैट एक्चुअली लीड्स अस टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेट 
स्टेटमेंट्स जिसकी वजह से फिर हम आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं अच्छा अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाती हैं सो उसमें वी नो वी नो कि हमें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन प्रिपेयर करनी है लेकिन उसके लिए वी नीड टू हैव दो सर्टन वैल्यूज एट दर एंड हमारे पास ईयर एंड में उन वैल्यूज का होना भी जरूरी होता है देर आर अलॉट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट यू नो दे नीड adjustments and then the accounts must be closed at the year end so that hame unke balances pata lag sake and then obviously any adjustments that take place at the year end wo hame as it is update karni padti and then we have to show it reflected in the financial statements agar main aapko adjusting events batau ki main exactly kaun se ki areas ki baat karu to obviously isme inventory valuation aati hai jo ke bahut zyada ek important area hai jisme we know we need to understand how the inventory is being evaluated इसके अलावा वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू यू नो अकाउंट फॉर दी टेंजिबल एज वेल एज दी इन टेंजिबल एसेट्स मेनली जब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की तो टेंजिबल एंड इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में ऑब्वियसली वी वी अंडरस्टैंड अबाउट द डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वी अंडरस्टैंड दी द कॉन्सेप्ट ऑफ एमोटाइजेशन वी डू अंडरस्टैंड अबाउट एंड वी डू डिस्कस अबाउट द गुडविल एज वेल क्योंकि बिकॉज गुडविल इज वन ऑफ दोज इंटेंजिबल यू नो एसेट्स जिस जो जो के हमें इवेंचुअली यहाँ पे स्टेज पे आके पढ़नी होगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से वन ऑफ माई फेवरेट एरियाज जो के आमतौर पे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें यू नो समाइम्स स्टूडेंट्स डू गेट कन्फ्यूज फ्राम इट लेकिन ये कि अक्रूज एंड प्री पेमेंट्स का एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एक्चुअली टेल्स अस Uh, you know that focuses upon the accrual principle the matching principle and ye ki kis tarah se humne expenses ko relate karna hai financial uh, year ke sath aur fir kis tarah se you know the cash flow or cash ka inflow cash ka outflow kaise account for karna hai how do we need to cater and how do we need to record the expenses or the income if there is any so accruals and prepayments mein hum jo ye sab cheeze hum understand karte hain and then obviously isme kuch aur bhi areas hain i mean not the as lengthy as uh, these are but at the same time hame uh, provisions and contingencies ke bare mein baat karni hoti hai we do uh, we i mean sales tax ek aisa ek area hai jo ki uh, aap if, if there is a student who has already studied the i mean coming through the fa1 and fa2 channel so sales tax uh, uh, jo hai wo thoda sa pehle hum fa1 mein discuss karte hain fir fa2 mein discuss karte hain but then sales tax is that area which also needs uh you know uh, some kind of uh, discussion here because sales tax has impacts our transactions uh, especially at the time of sales and purchases so sales tax ki jo year end pe adjustments hoti hain ya yes, year end pe jo iski jo values hoti hain wo calculate karna zaruri hota hai like i'm all other ledger sales tax ki bhi value ke uh, how much sales sales tax we owe to the government or is it uh, a re- i mean an opposite case is it is it a i mean a refund case or a liability case to ye sari cheeze hum सेल्स टैक्स में पढ़ते हैं ये सब तो था बेसिकली ये दूसरा जो इसका मेन एरिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा पेपर है थ्री का जो कि हमने पढ़ना स्टार्ट करना है इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ऑब्वियसली जो एक और जिसका एरिया आता है दैट इज द रिकनसिलियेशन पार्ट रिकनसिलियेशन पार्ट मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को बॉदर भी करता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी लगता है बट वो आई फील पर्सनली That reconciliation में अगर आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है तो आई थिंक द बेस्ट थिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट मस्ट डू इज कि उसका डबल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है और जो लेजर्स प्रिपेयर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए देन अगेन आई एम रेफरिंग टू नंबर वन पॉइंट नंबर वन जो बेसिक फाइनेंशियल बैंक है तो अब आपको समझ में आएगा कि क्या वो वजह है कि जो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके बारे में यहाँ पे पूरा एक रिकैप दिया जाता है और एक उसके बारे में एक रिवीजन दिया जाता है ऑल दो यू ऑलरेडी स्टडीड दिस बट इवन इवन देन वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस बिकॉज इट आई मीन वन पार्ट इज इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड टू अनादर एंड यू नो दिस इज हाउ एवरी अनफोल्ड इन दिस पेपर रिकनसिलियेशन में जब हम बात करते हैं सो ऑब्वियसली द ट्रायल बैलेंस दिस इज वॉट वी नॉर्मली कवर दे आर थ्री मेन की एरियाज आई वुड से जब हम रिकनसिलियेशन uh, की बात करते हैं we need to reconcile the trial balance uh, sort out the the errors sort out the differences ye hame karna hota hai trial balance ke alawa we also uh, discuss or we also you know do the reconciliation in the control accounts uh, when we learn about the sales ledger control account and the purchase ledger control account 
एंड हाउ वी यू नो सी के कंट्रोल अकाउंट में डिफरेंसेज आते हैं जब हम उनके दो डिफरेंट वैल्यूज और जब वो उसमें एक डिफरेंस होता है यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी रिकनसाइल्ड और इसके जो यू नो ऑल ये सारे जो ये एंड एडजस्टमेंट होती हैं ये करनी होती हैं सो दैट वी रिपोर्ट द करेक्ट वैल्यूज एंड द राइट वैल्यूज जो कि हमें कंट्रोल अकाउंट्स में जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें दिखाने होते हैं एंड देन लास्टली वी नॉर्मली टॉक अबाउट द बैंक रिकनसिलियशन बैंक रिकनसिलियशन देन अगेन जो भी डिस्पेरिटी होती है कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ये भी हमें अलॉन्ग विद दी एडजस्टमेंट दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न और ये रिकनसिलियशन का वो थर्ड मेन की एरिया है जो कि हम यहाँ पे नॉर्मली इसको पढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ से हम अगर आगे बढ़ें लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एरिया and for me i would say the fourth main area of this paper which is financial accounting is the basic financial statements uh, as i have already mentioned ke aap jab ye sab jo point number 1 2 or 3 ye jo aap kar rahe hain this is all actually leading you towards point number 4 jo ke aapne financial statements banane hain aap financial statements jab banate hain so we normally uh, you know talk about the statement of profit and loss account and then we talk about statement of financial position ye do main statements hain jo ke jo ke jahan pe jab hum basic financial statements ki baat karenge to ye hame banani hoti hain isme kya hai ke obviously there is a case hum normally jab hum financial statements banate hain so we do discuss about the sole traders ke hame sole trader ke perspective se hame financial statements banani hain iske alawa at the same time sole traders ke alawa we also कवर अबाउट दी कंपनीज तो सोल ट्रेडर के अलावा जो हमारा कंपनीज का एक एरिया है दिस इज द न्यू एरिया दैट वी स्टार्ट वेन वी गेट इन टू दिस पेपर सो प्रीवियसली आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज जो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट्स की होती है उसमें नॉर्मली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं सो वी कवर दी एरिया ऑफ द सोल ट्रेडर और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन अंडर द पार्टनरशिप बट देन यहाँ एफ थ्री में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम students would be going through the concept of how companies operate and the key uh, terms related to companies and how we prepare the financial statements for the company ab yahan pe jab hum company ki baat karte hain to statement of changes in equity ye ek bahut ek important ek statement hai jo ki company se related hai okay along with uh, sopl and sofp profit loss account or statement of financial position ke alawa jo teesri statement hai that is the statement of changes in equity jo ke hum tab padhte hain jab hum company accounts ke bare mein padhna start kare and obviously that is this is the stage where we get started and where we learn about the ordinary shares and the preference shares and the general reserves and the revaluation reserves retained earnings ye sab kuch hum companies mein padhte hain so ye sab yahan pe aata hai but then obviously uh, ek cheez bahut zyada important hai aur wo hai ki hum kis tarah se इन uh, uh, जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं बट वी डू नॉट हैव कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो दैट इज वे वी हिट द एरिया और कवर द एरिया व्हिच इज कॉमनली नोन एज द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ऑब्वियसली क्वेश्चन आर बींग आस्ड इन अ वे दैट द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट इज इनकम्प्लीट so the first step is to complete the information we need a complete set of information in order to uh, you know prepare the financial statements so financial statements ban jayengi only if we have uh, the the complete set of information but if we don't have it then obviously hamare paas fir incomplete records ki kaisi situation create hoti hai jo ke fir hame wahan se fir pehle incomplete information ko pehle hame complete karna hota hai and then we move on और फिर वहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं और उससे फिर उसकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं या जो ये रेंट की वैल्यूज हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन है वो फिर हम उसके बाद करते हैं सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज अनदर एरिया व्हिच इज यू नो कवर्ड आफ्टर यू नो गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके बाद फिर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं यहां से ये फोर एरियाज पढ़ने के बाद आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो पेपर है हमारा और वो है कंसोलिडेशन so i would say ke consolidation ya consolidation of financial statements if we rightly put it that way pehle to hame ye samajh mein aane ki zarurat hai ke consolidation hota kya so it is when one company acquires shares of another company by more than 50% consolidation ka matlab kya consolidation ka matlab hai ki jab ek company ka right dusri company pe 50% se zyada ho 
और जो राइट right, जब मैं कहता हूँ सो इट इज अबाउट द वोटिंग राइट इट इज अबाउट द कंट्रोल इट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस इट इज अबाउट द इन्फ्लुएंस जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे इन्फ्लुएंस कंट्रोल राइट्स वोटिंग राइट्स डिसीजन मेकिंग जब वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वो सिंगल हैंडेडली दूसरी कंपनी को मैनेज कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं उसके डिसीजंस ले सकते हैं तो दैट इज वेयर यू नो टू ऑफ द कंपनीज दे प्रिपेयर द यू नो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने कॉन्सोलिडेशन के एरिया पे अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए तो उसके लिए आपकी कंपनी अकाउंट जो कि नंबर फोर पर मैंशन है उसमें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए फिर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिमेंबर वन थिंग that uh, obviously when you have already covered the sole traders and when you have already covered the the, the partnership area then obviously the third area is when you start uh, discussing about the companies companies mein jab aap conceptually bahut strong honge when you know what are the different accounts or the adjustments or the treatments in the company accounts then it gets easier for us to learn about the consolidation so consolidation obviously has to be studied and covered only when the first four parts or the first four key areas of financial accounting are strong enough uske baad fir hum obviously you see one thing which is very important hum is sequence mein jab padhte hain jo sequence mein bhi aapko bata raha hu this will actually help us in you know absorbing uh, the concepts uh, in an easier way matlab hai ki aisa possible nahi hai ki iski hum agar for example iski sequence ko thoda sa disturb kar de and i as a teacher i cannot expect a student to be good in the consolidation area when he does not have a good enough knowledge of the company accounts so this is how it is aapko pehle companies ke bare mein unki accounts ke bare mein unki preparation of the financial statements ke bare mein jab unki individual statements banti hain you must be confident in that and then obviously when you move on from there to wahan pe aisa hoga ki aapki jo uh, you know i mean consolidation ko samajhna उस फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना आपके लिए फिर उस हिसाब से आसान हो जाएगा कॉन्सोलिडेशन में ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सोलिडेशन पार्ट तो देन अगेन जब हम इन स्टेटमेंट्स uh, की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन वी आल्सो टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम इन दोनों अकाउंट्स की uh, बात करते हैं ऑब्वियसली हम यहां पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो कि हम बनाना सीखते हैं कंपनी अकाउंट्स में वो चीज भी आगे कैरी uh, फॉरवर्ड होती है बट कॉन्सोलिडेशन में आर मेन फोकस is upon these two statements okay sopla or sofp last but not the least is the theoretical part i mean i love theory and i used to be a student of acca i used to love theory or yahi woh wajah hai ke acca mein enroll hone ke baad i mean ek textbooks padhne ke baad reading habit develop karne ke baad ek ek sense banne lag jati hai har cheez ki ke accounts accounting mein especially jab hum financial accounting ki baat karte hain Uh, तो ये जो थ्योरी है इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट जस्ट लर्न आप रट्टा नहीं लगा सकते इट इज सो कॉन्सेप्चुअल एंड इट इज सो रियलिस्टिक कि हर चीज का सेंस बनता है अब जब हम बात करते हैं इस थ्योरी की जो कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ते हुए आ रहे होंगे हम नंबर पॉइंट नंबर फोर जैसे बात की हुई है नंबर फाइव में बात की जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे इसका मतलब यह है कि वी नीड टू नो एंड वी मस्ट लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपके सामने एक ले है एंड ही डज नॉट नो हाउ टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट हमें उसे हेल्प आउट करना है वी मस्ट एक्सप्लेन हिम वी मस्ट टेल हिम हाउ और वट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है एस ओ पी एल में क्या लिखा हुआ है हाउ इज द प्रॉफिट कैलकुलेट हाउ आर दसेट्स वैल्यू हाउ आर द लाइबिलिटीज वैल्यू किस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया है प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की कैसी है कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है कंपनी की जो एक लेवरेज है वो कैसी है आई मीन हाउ कंपनी के फाइनेंस में कैपिटल कितना है लाइबिलिटी कितनी है कंपनी के पास लोन कितना है ऑल ऑफ दीज एक्चुअली यू नो वी वी गेट टू नो वेन बी आर इन अ गुड यू नो इन अ गुड इनफ पोजिशन के हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले प्रिपेयर करते हैं और प्रिपरेशन के बाद फिर हम ऑब्वियसली उनको इंटरप्रेट करना भी सीखते फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी दीज आर दिक्स ब्रॉड की एरियाज जिसमें हम आपका ये जो एफ थ्री है जिसे हम ऑब्वियसली uh, इसको हम डिवाइड करते हैं एंड देन वील बी फोकस एक अपॉन दीज एरियाज एंड वील बी गोइंग थ्रू देम यू नो स्टेप बाई स्टेप ताकि हम uh, जो है हर चीज को कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकें एंड वट एवर वी ट्राई टू लर्न एंड वट एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द क्लास 
that remains long lasting ye bhi bahut important hai but then obviously uh, uh meri taraf se i mean i have already summarized this paper uh, our target is to uh, cover the course uh, in the next uh, i would say our target must be to cover it ideally uh, in the next uh, two months but if not so maximum of 2.5 months to hamari koshish puri ye hogi ki hum 2 se 2.5 mahine mein you know we cover the entire f3 uh bilkul ideally i will want ke hum 2 mahine mein kare but then again it all depends upon uh, the pace at which we are going i mean we need to uh, look at what at, at what pace we are trying you know we are covering the different topics of us hisab se fir hum apni planning ko थोड़ा सा माइन्यूटली um, इसको थोड़ा सा चेंज uh, भी कर सकेंगे कि अगर दो महीने में नहीं हो रहा तो ट्राई टू यू नो गेट वन मोर वीक इन टू द प्लानिंग और टू मोर वीक्स इन टू प्लानिंग लेकिन ये कि दो से ढाई महीने में ये हो जाएगा आइडियली यू नो विल हैव थ्री क्लासेस अ वीक और थ्री क्लासेस अ वीक में आई विल हैव इट एंड देन द ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास वुड बी वन एंड हाफ आवर्स दिस इज हाउ वी स्टार्ट और ये के एग्जैक्ट टाइम क्लासेस का और अलोंग विद द डेज ये आपको होपली यू नो आई विल बी कम्युनिकेटिंग इट वेरी सुन इट्स जस्ट दैट दैट आई वांट टू यू नो आई वांट टू फिनिश ऑफ सम ऑफ माय कमिटमेंट्स व्हिच वुड यू नो व्हिच वुड कम व्हिच वुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक और उसके बाद होपली फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी कैन स्टार्ट ऑफ द क्लासेस और उसमें ये कि जो एग्जैक्ट डे और एग्जैक्ट टाइम है वो इसी वीकेंड पे यू नो दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू और थ्रू द व्हाट्सएप मैसेज एंड थ्रू द ईमेल एज वेल सो दिस इज हाउ इट वुड बी एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट यू नो दैट व्हेन एवर वी गेट स्टार्टेड विद दिस पेपर सो इट बिकम्स अ हेल्दी डिस्कशन क्लास एंड इंटरेक्टिव क्लास आई रियली अप्रिशिएट व्हेन द स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद मी दे आस्क क्वेश्चंस जो भी उनके जो एक कॉन्सेप्शल ग्लिच है या जो वीक एरियाज हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स बताएं दिस इज अ रीजन दैट यू नो वी ऑल्सो क्रिएट दिस व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट इफ देर आर एनी प्रॉब्लम्स व्हाट्स एवर इवन इफ वी डू नॉट हैव क्लासेस दैट पर्टिकुलर टाइम अगर हमारी क्लास नहीं भी चल रही इवन देन एंड यू नो आई एम अप्रोचेबल फॉर यू गाइज यू कैन टेक्स मी यू कैन आस्क मी क्वेश्चन वट एवर प्रॉब्लम यू गाइज है और उसके हिसाब से फिर हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं होपफुली आई रियली होप दैट यू हैव अ गुड टाइम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सींग यू ऑल एंड आई एल वेट फॉर एनी क्वेश्चन इफ यू हैव सो इफ देर इज एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो सो आई एल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड इफ देर इज इफ देर आर नो क्वेश्चन देन दैट वुड प्रॉबली बी दी एंड ऑफ आर ओरिएंटेशन सेशन